லைஃப்பில் உங்களுக்குன்னு ஒரு கோல் வச்சுக்கோங்க பெருசாக திங்க் பண்ணுங்க அந்த கோலை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆவீங்க அப்படின்னு நம்ம கிட்ட ரொம்ப பேர் அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஜேம்ஸ் கிளியர் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன சொல்றாருனா நீங்க கோல்னா ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம் உங்களோட ஹேபிட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க நீங்க உங்க ஹேபிட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா சக்ஸஸ் உங்களை தேடி வரும் அப்படிங்கறத சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு புக்ல சொல்லியிருக்காரு அந்த புக்கோட நேம் அட்டாமிக் ஹேபிட் இந்த புக்ல உள்ள நாலு கீ பாயிண்ட்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இம்ப்ரூவ் ஒன் பெர்சன்ட் எவ்ரி டே செகண்ட் போக்கஸ் ஆன் யுவர் சிஸ்டம் third identity based changes fourth how to build a habit first one improve 1% every day எப்பவும் போல ஒரு சின்ன ஸ்டோரியில இருந்தே பாக்கலாம் ஒரு பிரிட்டிஷ் சைக்லிங் டீம் ரொம்ப வருஷமா டூர்னமெண்ட்ல வின் பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க என்னதான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் அவங்களால மேட்ச்ல வின் பண்ணவே முடியல அந்த டீமோட கமிட்டி எல்லாமே இதுக்கு மேல என்னடா பண்றது அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீல டேவ் பிரேல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோச் அந்த டீமுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அவர் இம்ப்ரூவ் ஒன் பர்சன்ட் எவ்ரி டே அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை கையில் எடுக்கிறாரு ஒவ்வொரு நாளும் சின்ன சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த டீமுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காரு அங்க டிரைவ் பண்ற சைக்கிளோட டயருக்கு ஆள்கள் எல்லாம் போட்டு ஸ்மூத்தா ஓடுற மாதிரி பண்றாரு அப்புறம் எல்லாருடைய ஹெல்மெட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஒரு <laughs> பெட்டரா இருப்பீங்க ஹேபிட்ஸ் ஆர் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பட் எந்த ஹேபிட்டுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஈஸியா நம்மளுக்கு வந்துடாது அது எல்லாமே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த கல் உடைக்கிறவங்களை எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ஒரு நூறு அடி அவர் அடிச்சுட்டே இருப்பாரு அந்த கல் அந்த கல் உடையவே செய்யாது நூத்தி ஓராவது அடி அந்த கல் அடிக்கும் போது அந்த கல் உடைஞ்சிடும் அதுக்கு காரணம் அவரு நூத்தி ஓராவது அடி ஓங்கி அடிக்கிறாரு அப்படிங்கறது அர்த்தம் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி அவர் நூறு அடி அந்த கல் அடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி தான் உங்க ஹேபிட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸி ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் நீங்கிட்டும் <laughs> நீங்க ஒரு கோல் செட் பண்றீங்க நான் ரொம்ப புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க புக்ஸும் வாங்கி வைக்கிறீங்க ஆனா உங்க மைண்ட் நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆகணும்னா டிவி பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க நீங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும் நீங்க எப்பவாவது லைப்ரரி போயிருந்தா ஒன்னு நோட் பண்ணிருப்பீங்க அந்த புக் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நீட்டா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு புக் படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல இல்லாட்டியுமே அதை பார்த்தாலே ஓகே ஒரு புக் எடுத்து படிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் அதே மாதிரி தான் நீங்க புக் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்க வீட்டுல உள்ள ஹால்ல ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு செல்ஃப்ல அந்த புக்ஸ் எல்லாமே நீட்டா அரேஞ்ச் பண்ணி ரொம்ப அட்ராக்டிவா அதை வச்சிருக்கலாம் அந்த புக்ஸ் படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேர் நீங்க போட்டு வைக்கலாம் அந்த சேர் வந்து நீங்க டிவி பாக்குறதுக்கு உட்கார சேர விட நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சேர போட்டு வைங்க அந்த சேர்ல உட்காந்து நான் புக்ஸ் மட்டும் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணுங்க நீங்க எப்ப டயர்ட் ஆகி வெளியிருந்து வீட்டுக்குள்ள வந்தாலும் அதுவும் உங்க கண்ணில் படும் நீங்க அந்த சேர்ல உட்காரணும்னு நினைப்பீங்க அந்த சேர்ல உட்காந்தா புக்ஸ் தான் படிக்கணும் ஒரு புக்ஸ் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஹேபிட் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்க என்விரான்மெண்ட் நீங்க இப்படி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது உங்க வீட்டுல இருக்கிற படிக்கிற பசங்களா இருக்கலாம் இல்ல பெரியவங்களா இருக்கலாம் அவங்க நினைக்கிறீங்களோ ஐடென்டிட்டி பேஸ்ட் ஹேபிட்ல நீங்க எந்த மாதிரியான பர்சன் ஆக விரும்புறீங்களோ அந்த பர்சனாவே உங்களை நினைச்சு அந்த ஹேபிட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க நீங்க அவுட் கம் பேஸ்ட் ஹேபிட்டை ஃபாலோ பண்றதா இருந்தா அந்த ஹேபிட் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்கள்ட்ட அந்த ஹேபிட் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க நம்ப ஆரம்பிப்பீங்க ஆனா ஐடென்டிட்டி பேஸ்ட் ஹேபிட்ல நீங்க அந்த ஹேபிட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே உங்கள்ட்ட அந்த ஹேபிட் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு தான் நீங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவீ
இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா சந்திரமுகி மூவில ரஜினி சார் ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு கங்கா சந்திரமுகி ரூம்குள்ள போனா சந்திரமுகியாவே மாறிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரிதான் நீங்க எந்த மாதிரியான பேர்சன் ஆக விரும்புறீங்களோ அந்த பேர்சனா நினைச்சு ஒரு ஹேபிட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களால ரொம்ப ஈஸியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஸ்மோக் பண்றத விடணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க அவுட் கம் பேஸ்ட் ஹேபிட்டை ஃபாலோ பண்றவரா இருந்தா இப்பதான் இந்த பழக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நீங்க ஐடென்டிட்டி பேஸ்ட் ஹேபிட்டை ஃபாலோ பண்றவரா இருந்தா ஸ்மோக் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இந்த ரெண்டுக்குமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஃபோர்த் ஒன் ஹவு டு பில்ட் ஏ ஹேபிட் ஒரு ஹேபிட்டை நம்ம எப்போ திரும்ப திரும்ப பண்ணுவோம்னா அது நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தாலும் ஈஸியா இருந்தாலும் மட்டும்தான் அந்த ஹேபிட்டை நம்ம திரும்ப திரும்ப பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஹேபிட்டை பில்ட் பண்றதுக்கு நாலு ஸ்டெப் இருக்கு நோட்டீசிங் வாண்டிங் டூயிங் லைக்கிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி புக் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்க ஆனா அந்த புக்கை நீங்க வேற ஏதாவது ரூம்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த ஹேபிட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதே உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த புக்கை நீங்க படுக்கிற தலையான பக்கத்துல வச்சிருக்கலாம் சோ நீங்க தூங்க வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த புக்கை நோட் பண்ணுவீங்க அதை நோட் பண்ணும்போது எடுத்து படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க கொஞ்ச நாள்ல அந்த ஹேபிட்டும் உங்களுக்கு டெவலப் ஆயிரும் சோ நீங்க எந்த ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஹேபிட் ரிலேட்டடா உள்ளத உங்க கண்ணில் படுற மாதிரி அட்ராக்டிவா வச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஹேபிட்டை நீங்க டெவலப் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்க ஒரு பேட் ஹேபிட்டை விடணும்னு நினைக்கும் போது அந்த ஹேபிட் ரிலேட்டடா எதுவுமே உங்க கண்ணில் படுற மாதிரி வைக்கக்கூடாது அப்படி பண்ணும் போது நீங்க அந்த ஹேபிட்டை மறக்கிறதுக்கு அது கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும் சேஞ்ச் யுவர் ஹேபிட் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம் பா